السلام علیکم ازادی استودیو تشرق لاست نن چاشنبه د لندیش په ژمنې ټاته چې د 2019 میلادي کال د نومبر له وویشته منیټې سره برابر ده خبرونه زما لالی بشیر وړاندې کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر حمله له انساني اصولو لیرې وبلله مایک پامپیو وایي د ملګرو ملتونو وژل سوی کارکوونکی انیل راج نومیده او د کلیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته د کار لپاره تللی وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو پر کارکوونکو د حملې پر وړاندې جدي غبرګون ښودلی د ملګرو ملتونو پر کارکوونکو چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بریدونه د منلو وړ نه دي دا اقدام په کلک غندو د یک شنبه په ماښام په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم حمله وسوې چې پکښې امریکایي انیل راج ووژل شو او پنځه افغانان ټپیان شول تر اوسه د هغه برید مسولیت چا نه دی منلی د پاکستان ستره محکمه نن د دې هېواد د پوځ د مشر قمر جاوید باجوه د کاري مودې په اړه پرېکړه کوي ټاکل سوې د باجوه د نومبر میاشتې په نهه ویشتمه نېټه تقاعد سي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اګست میاشت کې د باجوه کاري دوره درې کاله نوره وغځوله خو محکمې پرون د صدر اعظم دا فرمان وځنډاوه د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلی و چې له هندوستان سره د کشمیر د لانجې او په سیمه کې د امنیتي مسایلو په خاطر باید د باجوه کاری دوره وځنډی شي محکمې د سه شنبې په ورځ د عمران خان لخوا د پوځ د مشر قمر جاوید باجوه د کاری مودې د خصولو پریکړه وځنډوله لوی څارنوال آصف سعید کوسه وویل چې پوز باید له کافی دلایلو سره محکمې ته ورشي چې ولې باید دا کار وشي د وویل چې که خبره د سیمه ایز امنیت وي نو د دې وضعیت غم باید پوز وخوري نه یو کس او وروسته له دې اقدامه به د پوز هر څوک د کاری دورې د غصولو غوښتنې پیل کړي د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پوز لوی درسیز عموما درې کاله کاری دوره لري له نولس سوه دوه اویایم میلادي کال راهیسې کله چې دا څوکۍ رامنځته شوه ملکي حکومت یوازې د یوه جنرال کاري دوره غزولې ده په عراق کې نن د حکومت ضد لاریون کوونکو لارې کوڅې باندې کړې په داسې حال کې چې په دې هېواد کې د حکومت پر وړاندې پراخ لاریونونه دوام لري پرون په پلازمینه بغداد کې په درنو چاودنو کې شپږ کسان وژل شول نن د عراق د پلازمینې بغداد د سړکونو حال لاریون کوونکي چې ډېرې ځوان هلکان دي امنیتي ځواکونه په ډبرو ولي او هغوی ورباندې وشکې بهونکي ګاز کاروي او ورباندې ډزې کوي په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ په بغداد کې دوو چاودنو شپږ کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل تر اوسه چا د دغو چاودنو مسولیت نه دی منلی په عراق کې په اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه پیل شول د امنیتي پرسونل او موترازانو ترمنز په نښتو کې تر درې سوه او پنځو سو زیات کسان وژل سوي او پنځلس زره نور ټپیان سوي دي دا په دوه زره درې میلادي کال کې د سدام حسین تر سقوط وروسته لومړی لوی لاریون ګڼل کیږي لاریون کوونکي حکومت فاسد ګڼي او غواړي چې دغه رژیم تغییر وکړي او خلکو ته د کار زده کړو او روغتیایي خدماتو زمینه برابره سي درو کسانو د قتل په قضیه کې شپږ دېرش کاله بند تیر کړ خو اوس ثابته سوه چې دا کار بل چا کړی وو د مریلینډ ایالت د بالتیمور ښار دا درې اوسېدونکي له زندانه راخوشي او له خپلوانو سره یو ځای سول چېسټنټ واتکنز او سټیوارت هغه درې کسان چې شپږ دېرش کاله یې د هغې ګناه سزا تېره کړه چې دوی نه وه کړې نولس سوه درې اتیایم میلادي کالو په بالتیمور ښار کې یوه غرمه د ډیوت ډیکیټ په نوم یو زده کوونکی پر غاړه په ډزو وویشتل شو د نولس سوه درې اتیایم میلادي کال د شکرانې ایستلو یا تینکس ګیونګ په ورځ درې هلکان د دې وژنې په تور ونیول شول په نولس سوه څلور اتیایم میلادي کال کې په عمرې حبس محکوم شول هغه مهال چېست نټ او واټکینز شپاړس کلن ول او سټیوارت اولس کلن وو ویشتانې په زندان کې سپین شول د روان کال په لوبیو کې چې نټ د بالتیمور محکمې ته نوي شواهد وړاندې کړل چې په نتیجه کې د دوی قضیه بېرته له سره وڅېړل شوه او سبا د نومبر اته ویشتمه نېټه په امریکا کې د شکر ایستلو ورځ ده په دغه ورځ اکثریت امریکایان فیلم مرغ پخوي او مراسم جوړوي د هر کال غوندې سږ کال هم د امریکا ولسمشر دوه فیلم مرغان عفو کړل چې قرباني نسي له شمالي کارولاینا ایالت څخه دوه فیلمرغان واشنګټن ته ورسېدل 
برید او بطر په واشنطن کې یوه شپه په پنځو ستورو لرونکي هوټل انټر کانټیننټال کې تېره کړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه فیل مرغان عفو وکړل د امریکایي دود له مخې دا اقدام په دې معنا دی چې هغوی به هیڅ کله د شکر ایستلو په مراسمو کې نه قرباني کیږي امریکایان هر کال د شکر ایستلو په مراسمو کې فیل مرغ پخوي او له خپلوانو سره یو ځای په دې ورځ جشن جوړوي له ملتیا مو مننه دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادی راډیو ډات اورګ هم کتلی سی د خدای په امان